हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल एंड इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में सी इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो और वर्ल्ड बैंक की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक है क्या क्यों आया कब आया किस सिचुएशन में आया और आज की डेट में ये करता क्या है आइए जानते हैं ये बोलता है The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), commonly known as World Bank, was a result of Bretton Woods Conference. सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि World Bank का एक और नाम भी है क्या नाम है International Bank for Reconstruction and Development. अब आप बोलेंगे मैम इतना क्या फोकस कर रहे हो आप इन दोनों वर्ड्स पे तो बेटा फोकस करने वाली चीज है क्योंकि जो नाम में छुपा है वही इनका काम है रिकंस्ट्रक्शन करना डेवलपमेंट करना यही इनका मेन काम था और यही पर्सपेक्टिव से ये एग्जिस्टेंस में आए थे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हमने ऐसा डिसीजन लिया कि हमें एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगी फाइनेंस के रिलेटेड किनको हेल्प करेगी आइए जानते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेटिंग अप दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉट टू एड द टास्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वॉर इफेक्टेड इकोनॉमीज ऑफ यूरोप एंड असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड अगर हम इसे बाइफकेट करें ना तो ये दो फंक्शन बनते हैं एक है ये रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा है अंडर डेवलप की डेवलपमेंट इन्होंने बोला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर्स हुए थे उससे पहले भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी इन सब में ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था यूरोप को क्योंकि यूरोप मिडिल एरिया था इधर के लोग लड़ते थे इधर के लोग लड़ते थे बीच में कहाँ लड़ते थे यूरोप आके लड़ते थे तो यूरोप की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी अब यूरोप को ज़रूरत थी पैसे की ताकि वो अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सके अपनी इकोनॉमी को बाहर निकाले उन सब प्रॉब्लम से तो एक तो इनका मेन मुद्दा यही था कि भैया रिकंस्ट्रक्शन करना है हमें यूरोप की इकोनॉमी का दूसरा इनका मेन मुद्दा था कि जितने भी अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी डेवलपमेंट पे फोकस करना है तो यहाँ पे इनके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके लिए ये एग्जिस्टेंस में आया था फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स द वर्ल्ड बैंक रिमेन प्री ऑक्यूपाइड विद टास्क ऑफ रिस्टोरिंग वॉर टॉन नेशन इन यूरोप ये बोलते हैं भैया इनिशियली तो बहुत सालों तक वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक ही काम में व्यस्त था और वो था जिन जिन इकोनॉमीज को वॉर की वजह से बहुत ज्यादा धक्का लगा है उन सबको ठीक करना तो ये इतना मेजर काम था कि बहुत सालों तक तो वर्ल्ड बैंक ने और कुछ काम किया ही नहीं डेवलपमेंट के बारे में तो उसके बाद में बात आती पहले तो वो जो टूटी फूटी इकोनॉमीज थी उनको स्टेबलाइज करने में जोर दे रहा था रिकंस्ट्रक्ट करने में जोर दे रहा था Having achieved the success in accomplishing this task by late 1950s, the World Bank turned its attention to the development of underdeveloped nations. ये बोलते हैं कहीं 1950s में जहाँ इसको लगा कि हाँ अब यूरोप को उतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है उसके बाद इसने अपना फोकस शिफ्ट किया किस तरफ डेवलपमेंट की तरफ कौन से नेशन की अंडरडेवलप्ड नेशन की ऐसा मानिए आपको दो काम मिले हुए हैं आप दोनों में से पहले क्या करते हो अपनी प्रायोरिटी चूज करते हो कि कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार आपने प्रायोरिटी चूज कर ली उसके बाद पहले आप अपना फर्स्ट काम फिनिश करोगे उसके बाद सेकंड पे जंप करोगे सेम काम वर्ल्ड बैंक ने किया इसको पता था इसके दो काम है रिकंस्ट्रक्शन और अंडर डेवलप की डेवलपमेंट बट पहले इसकी प्रायोरिटी क्या थी रिकंस्ट्रक्शन करने की उसी के बाद तो डेवलपमेंट कर पा पाएगा तो इसने पहले बहुत सालों तक पहला काम किया उसके बाद सेकेंड काम पे ये आया फिर ये बोलते हैं इट्स रियलाइज दैट बाई इन्वेस्टिंग मोर एंड मोर इन दीज कंट्रीज स्पेशली इन सोशल सेक्टर्स लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन इट कोड ब्रिंग अबाउट द नीडेड सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इसका मानना था कि डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम सोशल सेक्टर्स में ज्यादा ज्यादा पैसा लगाएंगे ना तो कहीं ना कहीं ये कंपनीज क्या कंट्रीज क्या करेंगी कुछ कमाल करके दिखाएंगी फिर ये बोलते हैं टू गिव शेप टू दिस इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट इन द अंडर डेवलप नेशन द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वॉज फॉर्म इन 
ये बोलते हैं कि इसी चीज को और शिद्दत से करने के लिए इन्होंने क्या किया एक और एसोसिएशन फॉर्म की जिसको हम आई बोलते हैं शॉर्ट में और फुल फॉर्म है उसका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में हमने सिर्फ इसी पर्पज से इसी पर्पज को और ज्यादा इंटेंस वे में करने के लिए हमने क्या किया आई डी फॉर्म किया द मेन ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन सेटिंग ऑफ आई डी एज बीन टू प्रोवाइड लोन ऑन कंसेशनल टर्म्स एंड कंडीशन ये बोलते हैं आई डी ए फॉर्म करने के पीछे यही मेंटालिटी थी कि आपको लोन्स देने हैं दैट टू कंसेशनल टर्म्स में मतलब आपको बहुत सारे कंसेशन देने हैं ताकि कोई भी लोन लेने से पहले ये ना सोचे यार कल भुगतान भी तो करना पड़ेगा कल इसका इंटरेस्ट रेट भी तो पे करना पड़ेगा ऐसा कुछ ना हो उनके मन में तो ये सब चीजें ना हो तभी आई डी ए फॉर्म किया गया था ये बोलते हैं कंसेशनल टर्म्स एंड कंडीशंस में होता क्या क्या है फर्स्ट रिपेमेंट पीरियड बहुत लंबा रहेगा नॉर्मल जो आपका रिपेमेंट पीरियड रहता है तीन चार साल दस साल ऐसा नहीं रहेगा ये बहुत लंबा रहेगा कि एक सौ पचास साल बाद दे देना साठ साल बाद दे देना तो ऐसे में बंदा थोड़ा सा निश्चिंत होता है कि यार इतनी जल्दी बर्डन आपके सर पर नहीं आएगा सेकेंड ये बोलते हैं द बोरोइंग नेशन नीड नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन द बोरोड अमाउंट क्या चाहिए इसके अलावा हमें इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ रहा हमें यहाँ पे मतलब हमने किसी से लोन लिया है और हमें इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ रहा आप सोचो मैं आपको बोलूँ मुझसे लोन ले लो इंटरेस्ट भी मत दो और लोन का अमाउंट भी बहुत सालों बाद पे कर देना आप तो खुशी हो जाओगे आप बोलोगे इससे बढ़िया और क्या चाहिए मुझे तो बस ऐसा ही कुछ था आई का सिस्टम भी उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कंसेशनल रेट्स पर वो किया था इन्होंने बोला कि हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे आई डी ए दस प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन ये एक सेंटेंस है जो अपने आप में सारी चीजें सारी खूबियां बता देता है आई डी ए का इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन टू पुअर नेशन बट ये हर किसी को नहीं देता ये सिर्फ गरीबों को देता है सिर्फ गरीब नेशन को देता है आई वी आर डी ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन्स बट दीज कैरी इंटरेस्ट चार्ज ऑन कमर्शल बेसिस ये बोलता है ऐसा नहीं है कि आई वी आर डी जो पुराना पड़ा पने वो लोन नहीं देता वो भी देता है लेकिन भैया वो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं देता तो आई डी ए इंटरेस्ट फ्री लोन देता है वेर एस आई आई बी आर डी इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं देता बट लोन जरूर देता है वो भी ओवर द टाइम एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव बिन सेटअप अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द वर्ल्ड बैंक ये बोलते हैं अब तो भैया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक के अंदर खुल चुकी हैं मतलब वर्ल्ड बैंक एक ही है लेकिन उसके अंदर जैसे ब्रांचेस होते हैं ना वैसे बहुत सारी एसोसिएशन खुल गई हैं एज ऑफ टुडे आज की डेट में देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक इज अ ग्रुप ऑफ फाइव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक पांच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बना हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू डिफरेंट कंट्रीज मतलब हर एक कंट्री के लिए हर एक कंट्री एज ए नहीं कि यू एस ए के लिए चाइना के लिए इसके लिए नहीं नहीं हर एक कैटेगरी ऑफ कंट्रीज के लिए कोई बहुत ज्यादा पुअर होती है कोई अंडर डेवलप्ड होती है कोई कैसी है कोई कैसी है तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग इन्होंने क्या बना दिए एसोसिएशन बना दिए जो उनको फंडिंग करने का काम दे करेंगे फाइनेंस देने का काम करेंगे The group and its affiliates headquartered in Washington DC catering to various financial needs एंड इट्स अफिलेट सो बेसिकली वट दे से कि इसके जो मेन ब्रांच है वो कहाँ है वॉशिंगटन में है और ये वहाँ से ही बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करती है वर्ल्ड ओवर हर एक कंट्री को तो इस तरह से चलता है वर्ल्ड बैंक का सिलसिला क्या बोला मैंने वर्ल्ड बैंक इस बेसिकली क्यों आया था दो पर्पज़ के साथ आया था उनमें से पहला पर्पज उसने बहुत सालों तक फॉलो किया उसके बाद सेकेंड पर्पज़ पर शिफ्ट किया और जब उसका फर्स्ट पर्पज सॉल्व हो गया था तो उसने उसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन खोल दी एक और एसोसिएशन खोल दी आई जो कि सस्ते दामों पे मतलब बहुत ही कंसेशनल टर्म्स पे आपको लोन्स देती थी इंटरेस्ट भी नहीं चार्ज करती थी और लॉन्ग टर्म लोन्स देती थी तो ऐसे और आज के दिन में पांच एसोसिएशन मिला के वर्ल्ड बैंक बना हुआ है तो और अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल को अलग अलग कैटेगरी ऑफ कंट्रीज को ये क्या करते हैं लोन देने का काम करते हैं सो so ये था हमारा वर्ल्ड बैंक आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में से आप आराम से उसमें कमेंट करके हमें अपने डाउट्स बता सकते हैं और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैगनेट ब्रेंस डॉट कॉम पर जाके आप नोट्स भी ले सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू सो मच